Olá pessoal, aqui é o professor Olibário da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul com mais uma aula de banco de dados para vocês. Hoje nós vamos falar sobre cláusulas adicionais em SQL, especificamente a cláusula Order By. A cláusula Order By é usada para ordenar os resultados de uma busca em ordem crescente ou decrescente de um ou mais atributos. Então a gente faz uma seleção e a gente quer projetar uma ou mais colunas. A gente tem a opção de mostrar essas colunas em ordem alfabética, tanto crescente quanto decrescente. Por padrão, o comando retorna as colunas em ordem crescente. Se a gente quiser ordenar por ordem decrescente, a gente tem que escrever order by desk, depois do nome da coluna. A sintaxe é esta daqui. A gente faz o select from normalmente, pode ter um where aqui também. E aqui neste caso, nós estamos querendo projetar a coluna 1 e a coluna 2, além de outras colunas que não estão aparecendo. E nós colocamos aqui order by coluna 1, vírgula, coluna 2, poderíamos ter colocado outras colunas aqui. O que significa isso? Significa que eu quero mostrar as colunas 1 e 2 e os resultados que vão aparecer para mim como tuplas estarão ordenados pela coluna 1 e depois pela coluna 2. A gente já vai ver em mais detalhes isso. Nesta cláusula, que é a mesma do slide anterior, as tuplas serão ordenadas primeiro pelo atributo coluna 1, porque ele é o primeiro que aparece depois do order by, e depois pelo atributo coluna 2, porque ele aparece depois do coluna 1. O que significa isso? A gente vai mostrar os resultados ordenados pela coluna 1. Caso os valores da coluna 1 sejam idênticos, aí a gente mostra os resultados ordenados pela coluna 2. Então, prioritariamente, vai ser a coluna 1 ordenada, e quando elas forem iguais, a gente vai ordenar pela coluna 2. Cada uma dessas colunas pode ser ordenada em ordem crescente ou decrescente, a depender se a gente coloca ASC de ascendente ou DESC de descendente. Então, se eu coloco order by coluna 1 ASC, vírgula, coluna 2 DESC, significa que eu vou ordenar primeiro pela coluna 1 de forma ascendente e quando os valores da coluna 1 forem iguais, eu vou ordenar pela coluna 2 em ordem descendente. Aqui nós temos um exemplo. Tem uma tabela chamada Customers clientes, e eu busquei select todos os dados from customers order by customer name. Então eu quero selecionar todos os clientes e ordenar pelo nome do cliente. Esta busca me retornou este resultado aqui. Notem que o resultado está ordenado pelo nome do cliente, porque foi por este nome que eu pedi para ele ordenar. Então a primeira tupla começa com a letra A, depois o C, depois o D. Percebam que esses dois aqui são idênticos. Neste caso, ele mostrou o primeiro que apareceu para ele no banco de dados, depois mostrou o outro. Agora vamos ver um outro exemplo com a mesma tabela. Eu pedi para ele retornar para mim todos os dados dessa mesma tabela, ordenando primeiro por nome e depois por país. Ele retornou as mesmas tuplas, ordenadas primeiro pelo nome, então letra A, depois letra C, e aí letra D, os nomes iguais. Só que quando os nomes foram iguais aqui, ele partiu para a segunda ordenação, que era por país. Como os nomes são iguais, ele teve que ordenar em ordem crescente, porque eu não coloquei que é ASC nem DESC, e quando eu não coloco é o padrão, que é sempre ascendente. E aí, ordenando essas duas tuplas pelo país, a Alemanha, que começa com G, aparece antes da Itália, que começa com I. No caso da busca anterior, que eu não tinha ordenado pelo país, apareceu primeiro a Itália e depois a Alemanha. Vejam este terceiro exemplo com esta mesma tabela. Eu pedi para ele ordenar pelo nome decrescente e depois pelo país crescente ou ascendente. Então, primeiro, os resultados vieram em ordem decrescente de nome, letra D, depois letra C, depois letra A. Quando os nomes foram iguais, ele ordenou em ordem crescente pelos países. Então, novamente, apareceu a Alemanha antes da Itália. Vamos fazer alguns exemplos no PG Admin. Primeiro exercício. Usando as tabelas Membro, Realiza e Tarefa, liste os nomes e os salários dos membros, ordenando pelo salário em ordem crescente. Vamos lá. Aqui está a tabela membro, ela contém 12 tuplas. Lembrando que o script de inserção para esta aula está na descrição do vídeo. Nós queremos mostrar o nome e o salário das pessoas, ordenando pelo salário. O menor salário é de 2150, então do Noel Natalino tem que aparecer antes de todo mundo. Vamos lá. Eu tenho que fazer um select nome salário from membro. Não preciso de where, porque não estou fazendo nenhuma comparação, mas quero ordenar pelo salário em ordem crescente. Em ordem crescente, eu posso especificar explicitamente com ASC ou não deixar nada. Vou fazer primeiro com ASC, vou executar, e apareceram aqui as 12 tuplas ordenadas pelo salário. 
Vou tirar o ASC. Vou executar. Não mudou absolutamente nada. Questão 2. Liste os nomes e os salários ordenando pelo salário em ordem decrescente. A busca é exatamente a mesma. A única coisa que a gente vai adicionar é o DESC aqui, porque a gente quer em ordem decrescente. Vamos executar. E agora aparece do maior salário para o menor salário. Questão 3. Liste os nomes e os salários ordenando pelo nome em ordem crescente e depois pelo salário em ordem decrescente. Observando a tabela membro, percebemos que a gente possui duas Manuelas Garcia. Uma ganha 5.000 e a outra 2.750. Nós queremos ordenar pelo nome em ordem crescente e pelo salário em ordem decrescente. Então a Manuela Garcia, que ganha 5.000, tem que aparecer antes da Manuela Garcia, que ganha 2.750. Nós queremos projetar nome e salário da tabela membro. E agora nós queremos ordenar por nome em ordem crescente, então não precisamos colocar o ASC. E quando os nomes forem iguais, a gente vai ordenar pelo salário. Vamos executar. Está aqui o resultado. Primeiro ele ordenou pelos nomes. E quando o nome for igual, no caso da Manuela Garcia, ele ordenou do maior salário para o menor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!